بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروجیجنا اوپوری بے شنائی اللہ اسلامی کیسٹ پروڈکٹس رائل پلازا دیتیو تلا سی ڈی اے مارکیٹ آم تل ریاض الدین بازر چٹو گرام موبائل شنو ایک شات ایک ایک دوی چھوئے تین چار چھوئے ایک ایبنگ شنو ایک آٹھ ایک پانچ تین پانچ چار چھوئے پانچ شنو امار بابارا آج کے محفل نام حد سے عید میلاد النبی کتا بولیں ٹھیک نا بھی ٹھیک ایٹا میلاد النبی الماش میلاد النبی المحفیل میلاد النبی الزکیر میلاد النبی العظمات میلاد النبی البکے آج کے امرا ایک اتری تو ہوئے چھی سو تو امرا ایک اتری تو ہوئے نہیں اے میلاد النبی شمپور کے سرب بطم جنی شما بیش جے کے چھن ایک اتری تو کرے چھن ایک تا مجمعی جن کرے چھن محفیل ایر انتظام کرے چھن سمینار ایر آئے جو کرے چھن اشم ملون ایر بیوستہ پنا کرے چھن تینی ہو چھن لا الہ الا اللہ اے جنو قرآن الکریم ایر مدد امرا دیکھتے بھائی سورہ آل امران شریف ایر مدد اللہ بول چھن وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِي تَاقَ النَّبِيِّ امر اللہ بول چھن जे समस्त आम्राम पक्ष अंगीकार आल्ला अंगीकार जे अंगीकार मध्य भेजाल कथा भेजाल नहीं जन अपने के हिकमत दान कित दान ہم بھی کلام در کے شام نینی ہے بول چھین جو کن اپنا در کے کتاب ہے بھنگ حکمہ دان کرا ہو بے اوئی شموئے جو دی ثم جاکم رسول مصدق لما معاکم جو دی اوئی شموئے ایمون ایک جن نو بھی اپنا در شام نے پیرون کرا ہوئے جنی اپنا در ایک کتاب گلو کے شتھائی تو کر بے ایک کتاب گلو کے جنی سارٹیفیکیٹ دی بے ایک کتاب ایر پک کے جنی سارٹیفائی کر بے ایمون ایک جن نو بھی جو دی اپنا در شام نے چولے آشے اوئی محر मखलुक बंदा थे के। तीन धरण अंगीकार नहीं एक अंगीकार सर्वप्रथम जो अंगीकार आल्ला हे मानव जर का जे उनारा मानव जी जर के आल्ला सृष्टि कर सब बंदा ता जान आल्ला के प्रभु हिसाब से मेने से सर्वप्रथम आल्ला अंगीकार नहीं सुन आल्ला बोलें ना द्वित नम्बर अंगीकार निल जरा आलेम जरा एलम तलाश कर मानुषर मजे ता प्रचार कर आलेम अंगीकार नहींशर अंगीकार तरा जाते को धरण क्षेत्र को समय اللہ جے کتا گلو آما دیر کے دان کرے چھن قرآن الکریم ایر مدد رسول جے کتا گلو رکھے گے چھن حدیث پاک ایر مدد اگلا جاتے جاتے شد تو کتا جاتے مانوشیر کستے کے گپون نہ کرے مانوشیر کستے کے لکھائے نہ پلے مانوش کے جاتے بھی بھانتی نہ کرے شے جنہیں امر اللہ دیتی نمبر رونگی کرنیا چھن عالم دیتے کے ان تو بارو آف سو سر بھی شوئی آج کے اوئی اونگی کار کے بھنگ کرے کی جو آلیم شتو کے گپن کرے مانو شیر شمنی آج کے نتون کرے کی چو موتو بات پتشتہ کرار جننے چشتہ کر چھے کتا بولیں ٹھیک نہ بیٹھے تیتیو نمبر اونگی کار امار اللہ نیا چھن نو بیدر کس تھے کے کادر کس تھے کے نو بیدر کس تھے کے اونگی کار نیا چھن کیشر اونگی کار ایمون ایک جو نو بی اپنا در مادے جو دی پیرون ہوئی जे समय अपनारा दायित्वर मध्य थकबें ओ समय जो एम एक जन नबी प्रेरण है जिन्हें अपन का जहाँ कितब आसा के सत्यायित करफाई करारे जाबी जो अपन कावतीर्ण है अपन का प्रेरण है तक अपनारा अपन मसनत ड़े दिए ओ नबीर कदमे से ओ नबीर हाथे हाथ दिए कलमा पड़े ओ नबीर उम्मत हो जाए बुखारी शरीफर मध्य खाना रेवायत आ چاشو اٹیش نمبر حدیث اوئی حدیث کنا مسلم شریفر مدد آچھے 
521 নম্বর হাদিস আমান নবী বলেন ওয়া বুইস ওয়া বুইস তু ইলা নাসি কাফাতান আমান নবী বলেন আমি দুনিয়ার জমিনে এসেছি আমার আল্লাহ আমাকে দুনিয়ার জমিনে প্রেরণ করেছেন সমস্ত কিছুর পরিপূরক হিসাবে সুবহানাল্লাহ বলবেন না আল্লাহর রহমতের পরিপূরক হিসাবে আমাকে আমার আল্লাহ দুনিয়ার জমিনে প্রেরণ করেছেন কেমন আল্লাহর রহমতের পরিপূরক হিসাবে আপনাকে প্রেরণ করলো আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বললেন ওয়ামা আরসলনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন আমার নবী হচ্ছে গোটা কায়নাতের জন্য রহমত কেমন রহমত হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিস দাইলভি বলছে নবী শুধু মুসলমানদের জন্য রহমত নয় নবী শুধু মুমিনদের জন্য রহমত নয় নবী বিশ্বের মুখে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান জুম্মা চাকমা ইহুদি নাসরা খোদার কায়নাতের মধ্যে যত مخلوق মানুষ আছে সবার জন্য আমার নবী রহমত শুধু তাই নয় আমার নবী শুধু মানুষের জন্য রহমত নয় আমার নবী ফেরেশতার জন্য রহমত আমার নবী জিন জাতির জন্য রহমত আমার নবী জবন জঙ্গলের মধ্যে প্রচুর বাকি আছে ওগুলার জন্য রহমত এইজন্য তিনি বলেন যখন আমার নবী তসবিহ এনেছেন 12 রবিউল আউয়াল 570 খ্রিস্টাব্দ ওই দিন হিংস্র বাঘ সে শিকার করেনি হরিণের উপর আক্রমণ করেনি বরং হরিণের গড়ের মধ্যে গিয়ে ঈদে মিলাদুন নবীর শুভেচ্ছা জানিয়েছে শিকার দিয়ে বলুন আমার বাবারা আমার নবীর আগমনে খুশি শুধু মানুষ নয় জঙ্গলের হিংস্র জানোয়ার বাঘ হরিং দেখলে কি সুম দেয় নাকি হরিণের উপর আক্রমণ করে আওয়াজে বুঝে যায় কিছু কিছু সুম বাঘে দেয় কথা বলেন ঠিক না বেটি তা আওয়াজটা একটু বড় করে বলবেন না বাঘে কি সুম দেয় হরিং কে নাকি আক্রমণ করে হ্যাঁ বাঘের কাজ হচ্ছে আক্রমণ করা হিংস্র জানোয়ার তো সে চিরে ফিরে খাবে এটা তার স্বভাব কিন্তু যেদিন বারে রবিলা বল আসলো বাঘ পর্যন্ত সেদিন হরিণের উপর অন্যায় ভাবে আক্রমণ করেনি বাঘ গিয়ে হরিণকে স্বাগতম জানা চাই হরিণ আজ কেমন একজন নবীর আগমন হয়েছে যিনি তোমার জন্য রহমত যিনি আমার জন্য রহমত আরো জোরে বলেন না সুবহান আল্লাহ আমি বলতে চাইছিলাম আমার আল্লাহ বললেন সূরা আল ইমরানের 81 নম্বর আয়াতের মধ্যে যে আমি নবীদের কাছ থেকে পাকাপুক্ত একটা অঙ্গীকার নামা নিয়েছি এখন আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই পাকাপুক্ত যে অঙ্গীকারের কথা আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনুল করিমের মধ্যে বর্ণনা করলেন সে পাকাপুক্ত অঙ্গীকারটি হচ্ছে ওনারা ওনাদের নবুয়তের দায়িত্বে থাকাকালীন সময় যদি আমার নবী আসে ওনারা আমার নবীর হাতে হাত দিয়ে কলমা পরে উম্মত হতে হবে এটাই তো কথা কথা বলেন ঠিক না বেটে তাহলে বোঝা গেল আমার নবীর জন্য আমার আল্লাহ অন্যান্য আম্বি کرامের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিচ্ছেন তখনো আমার নবী নবী সুবহানাল্লাহ বলবেন না তখনো আমার নবী নবী হিসাবে আল্লাহর দরবারে আছেন কথা বলেন ঠিক না বেটে আমার বাবা রাব আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখন থেকে আল্লাহর দরবারে নবী হিসাবে ছিলেন আমার বাবারা মসনদে আহমদ ইবনে হাম্বলের মধ্যে নোট আছে সাথে সাথে ইমাম হাকিম ওনার মুস্তাদরিকের মধ্যেও নোট করেছেন 4209 নম্বর হাদিস আমার নবীকে একজন জিজ্ঞাসা করলেন মাতা কুনতু নবিয়ান ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কখন নবী ছিলেন আপনাকে কখন নবুয়ত দান করা হয়েছে আপনি কখন নবী হিসাবে আল্লাহর দরবারে ছিলেন আমি আল্লাহর দরবারে তখন নবী ছিলাম যখন আদম রূহ এবং আদম জিসিম এবং রূহর মাঝখানে ছিল অর্থাৎ আদমকে এখনো পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি করা হয় নাই আদমের রূহ আর জিসিমের মধ্যে আদম মাঝামাঝি অবস্থায় ছিল ওই সময় আমি আল্লাহর দরবারে নবী হিসাবে ছিলাম আদম সৃষ্টি হওয়ার আগে আমার নবী কি কথা বলেন আমার নবী কি ছিলেন নবী ছিলেন আদম সৃষ্টি হওয়ার আগে আমার নবী কি ছিলেন নবী ছিলেন তাহলে আমার বাবারা বোঝা গেল 
আমার নবী চল্লিশ বছর অনেকে বলে নবী নাকি চল্লিশ বছর পরে নবুয়ত পেয়েছে নবী নাকি চল্লিশ বছর পরে নবী হয়েছে অনেকে বলে কি বলে না আরে বাবা নবী চল্লিশ বছর পরে নবী হয় নাই আমার আল্লাহ আমার নবীকে যখন সৃষ্টি করেছেন তখন নবী হিসাবে বানিয়েছে আমার নবী তো দুনিয়ার জমিনে এসে চল্লিশ বছর পরে আমার নবী নবুয়ত প্রকাশ করেছেন আরো জোরে বলেন না সুবাহান আল্লাহ কথা বুঝবেন কথা সংক্ষেপ বেশি লম্বা করব না সংক্ষিপ্ত করব দেখেন আমার নবী আল্লাহ দরবারের মধ্যে কেমন নবী ছিলেন হজরত ইমাম আবু নাইম ইসফাহানি রদি আল্লাহ তালান নুট করছেন ইমাম কাজী আয়াজ রদি আল্লাহ তালান শেফা শরীফের মধ্যে নুট করছেন কিন্তু আব্বালা আম্বিয়াই ফি খালকি ও আখির হুম ফিল বাজি আমার নবী বলছেন সৃষ্টিগত দিক থেকে আমি হচ্ছি আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি আর দুনিয়ার জমিনে আসার দিক থেকে আমি হচ্ছি নবীদের মধ্যে সর্বশেষ সৃষ্টির দিকে সর্বপ্রথম আর আসার দিক থেকে কথা বলেন আসার দিক থেকে সর্বশেষ আচ্ছা এখানে একটা আপনাদেরকে আমি উদাহরণ দিয়ে বুঝাবো আমাদের এখানে আজকের মাহফিলে যারা পরিচালনা পরিষদ আছেন ওনারা সর্বপ্রথম আজকের মাহফিলে যিনি প্রধান অতিথি আলাউদ্দিন জিহাদি হুজুর কেবলা ওনার কাছ থেকে একটা ডেট নিয়েছেন কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক ওই ডেটের উপর নির্ভর করে ওনারা বাকি সমস্ত আলেমদেরকে সেটিং করেছেন কথা বলেন ঠিক না তাহলে সর্বপ্রথম দাওয়াত দিয়েছেন কাকে আজকের প্রধান অতিথিকে কাকে দাওয়াত দিয়েছে আজকের প্রধান অতিথিকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে সর্বপ্রথম ওনার কাছ থেকে একটা ডেট নিয়েছেন ওই ডেট অনুসারে বাকি সমস্ত বক্তাদেরকে সেট করা হয়েছে কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক কথা কি বোঝা যায় কিন্তু আমাদের প্রধান অতিথি আগে যেহেতু দাওয়াত পেয়েছে দাওয়াত নিয়েছেন তো প্রধান অতিথিকে আগে বক্তব্য রেখেছেন আগে কি স্টেডে এসেছেন আসেন নাই বক্তব্য রাখেন নাই তো উনি কখন আসবেন উনি দাওয়াত নিয়েছেন আগে আসবেন কারণ উনি আজকের মাহফিলের কি প্রধান অতিথি তো আমার আল্লাহ একটা মাহাফিল সাজিয়েছেন সুবাহ আল্লাহ বলবেন না আপনারা মাহাফিল সাজিয়েছেন প্রধান অতিথি আলাউদ্দিন জিহাদি উনি দাওয়াত নিয়েছেন আগে আসবেন পরে কিন্তু আমার বাবারা উনি স্টেটের প্রধান অতিথি আজকের মাহাফিলের প্রধান অতিথি তো আমার আল্লাহ একটা মাহাফিল সাজিয়েছেন ওই মাহাফিলের মধ্যে একজন প্রধান অতিথি আছে কি নাই কথা বলেন আছে কি নাই আমার আল্লাহ একটা মাহাফিলের ইন্তেজাম করেছেন কেমন মাহাফিল के लिए महफिल कौन इन सजी है फिर दाऊ से बड़ी जिसके वसीले से बनी है वो हाशमी वो আমাদের নবী না তো আমাদের বলতে কি লজ্জা হয় নাকি আনন্দ লাগে তো আনন্দ লাগলে আনন্দের আওয়াজ ছোট নাকি বড় তো বড় হলে আরো জোরে বলেন जिसके लिए महफिल कौन इन सजी है फिर दाऊ से बड़ी जिसके वसीले से बनी है वो কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক তো আমার আল্লাহ একটা মাহফিল সাজিয়েছেন ওই মাহফিলের প্যান্ডল হচ্ছে আসমান সুবাহ আল্লাহ বলবেন না ও জিসকে লিয়ে মাহফিলে কও নাই না সাজিয়ে হে আমার নবীর জন্য আমার আল্লাহ একটা মাহফিল সাজিয়েছেন ওই মাহফিলের প্যান্ডেল হচ্ছে কি 
আসমান ওই আমান আমার আল্লাহ পেন্ডেল করেছেন আমার নবীর আগমনের জন্য আমার নবীর জন্য একটা পেন্ডেল করেছেন নবী প্রধান অতিথি আল্লাহ বানিয়েছেন উনাকে পড়ে কিন্তু প্রেরণ করার দিক থেকে আমার আল্লাহ আমার নবীকে পাঠিয়েছেন সবার লাস্টে কথা বলেন ঠিক না বেটে আমার মামান শুধু তাই নয় আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন হাদিসে কুচ্চির মধ্যে আমার আল্লাহ কত সুন্দর করে বললেন তাহলে পৃথিবীর বুকে আমি আল্লাহ কিছুই সৃষ্টি করতাম না তাহলে বুঝা গেল আদমকে বানিয়েছেন আমার আল্লাহ নবীর কারণে কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক হজরতে শীষ কে বানিয়েছেন আমার নবীর কারণে ইউনুসকে বানিয়েছেন আমার নবীর কারণে দাউদকে বানিয়েছেন আমার নবীর কারণে ঈসা মোসা ইব্রাহিম ইসমাইল আইউব ইউসুফ সুলাইমান ওনাদেরকে বানিয়েছে আমার নবীর কারণে নবীদেরকে বানিয়েছে আমার নবীর কারণে ফেরেস তাদেরকে বানিয়েছে আমার নবীর কারণে মানুষ বানিয়েছে আমার নবীর কারণে আরশু কুর্সি লোক করম দায়ম কা সিদরাতুল মুনতাহা জান্নাত জাহান্নাম কিয়ামতের ময়দান বানিয়েছে আমার নবীর ठीक ना যেহেতু নবীর আগমনে সব সেহেতু নবীর আগমন তাই হচ্ছে আমাদের জন্য বড় ঈদের দিন আমাদের জন্য বড় আনন্দের দিন কেমন আনন্দের দিন এই দিনটা আমাদের জন্য কেমন খুশির দিন এই দিনটা আমাদের জন্য কেমন আনন্দের দিন আমার নবী সৈয়দানা আদম সফিউল্লাহ আলাই সালাম উনি উনার একজন সন্তান ছিল কি ছিল বাবা সন্তান ওনার নাম হচ্ছে হজরতে শীষ আলাই সালাম কি বললাম শীষ আলাই সালাম ওনার সন্তানের নাম সিদেনা আদম সফিউল্লাহ ওনার সন্তানকে একখানা কথা বলেছেন হজরতে কাব আহাবার রদিয়াল্লাহ তালান হুতিনি বর্ণনা করলেন সুরকানি আলাল মওয়াহেব কিতাবের মধ্যে নুট হয়ে গেল আদম সফিউল্লাহ ওনার সন্তানকে বললেন আকবালা আদম আলা ইবনি শীষ فقال اي بنيا انت خليفتي من بعدي فخذوها بعمر بعمارتي تقوى سنن سنا امر কলিজার টুকরা সন্তান পৃথিবীর বুকে আমার পরে তুমি হবে আমার প্রতিনিধি সুবহানাল্লাহ বলে পৃথিবীর বুকে আমি আদমের পরে তুমি হবে আমার প্রতিনিধি তুমি হবে আমার যোগ্য উত্তরসরি আমার পরে আল্লাহ তোমাকে নবুয়তের তর্কা দান করবে আমার পরে আমার আল্লাহ তোমাকে নবী বানাবে সর্বপ্রথম দুনিয়াতে আমি নিয়ে এসেছি ও আমার কলিজার টুকরা বাবা শোনা তুমি তাকওয়ার মধ্যে থাকবা পর ফরহেজ গাড়ির মধ্যে থাকবা এরপরে আল্লাহর জিকির করবা আল্লাহর এবাদতের মধ্যে দিন অতিবাহিত করবা আর আল্লাহর জিকিরের সাথে সাথে একটা নামের জিকির তোমাকে করতে হবে ওই নামটি হচ্ছে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ আদম আলাই সালাম বলছেন একজন নবীর জিকির তোমাকে করতে হবে কার পাশাপাশি কথা বলেন কার পাশাপাশি আল্লাহর নামের পাশাপাশি একটা নামের জিকির তোমাকে করতে হবে ওই নামটি হচ্ছে মোহাম্মদুর আমার কলিজার টুকরা সন্তান শোনো শোনো আমি তোমার বাবা বলে যাই যেই নামটির কথা আমি তোমাকে বলছি এ নামটি কোথায় কোথায় আছে জানো নি এ নামটি আমি তোমার বাবা আরসম আল্লাহর মধ্যে আমার আল্লাহর নামের সাথে দেখেছি আরো জুড়ে বলেন না বাবা আরসের মধ্যে নাম কানা আছে আমার আল্লাহর আরসের মধ্যে আমার আল্লাহর পাশে নাম কানা রয়েছে 
শুধু তাই নয় যখন আমার আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করে আমার আল্লাহ আমাকে বানালেন আমার আল্লাহ আমাকে তৈরি করলেন এরপরে আমার আল্লাহ আমাকে জান্নাত দান করেছে আমি যখন জান্নাতের মধ্যে গেলাম ও আমার বাবা সি শোনো শোনো আমি তোমার বাবা আদম বলছি আমি যখন জান্নাতে গেলাম জান্নাতের মধ্যে দেখতে পেলাম প্রত্যেকটি জানালাই জানালাই প্রত্যেকটি দরবাজাই দরবাজাই প্রত্যেকটি বেলকনি বেলকনি প্রত্যেকটি রাজপ্রসাদের সামনে সামনে ওই নবীর নাম মুবারক লিখা আছে শুধু এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় জান্নাতের মধ্যে একটা নিয়ামত আছে ওই নিয়ামতের নাম হচ্ছে হুর কি বললাম বাবা একজন মুমিনকে কয়টা দেবে কথা বলেন কয়টা দেবে সত্যটি দেবে কয়টা দেবে বাবা হুর এমন সুন্দর জান্নাতির মনি যদি ওনারা একদিন আসমান থেকে যদি জমিনের দিকে উকি দিয়ে চাই কি দিয়ে বাবা উকি দিয়ে যদি আসমান থেকে জমিনের দিকে চাই তাহলে পৃথিবীর বুকে কিয়ামত পর্যন্ত আর সূর্যের দরকার হবে না আর জোরে বলেন না সুবহান আল্লাহ তো আল্লাহ মুমিনদের জন্য কয়টা বাজে দেখেছেন তো ইয়া উগ্গল্লে বলি বেগিনারা ফেলে দিলে কিন্তু না নবা ইয়া উগ্গল্লে বেগিনারা দিলে কিন্তু না না উগ্গো ভাই বললে গুড়া দুনিয়াদারি সারি দি শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের মধ্যে লিপ্ত হয়ে দিন আর ওই জন্য আমাতে না এখন নাই নবা ফেম ফিরি দিন নাই না আ বাড়ি গিয়ে গুই এত লই সিরে যুগ আসিল দি বাস গিয়া সকুরিয়া বাড়ি সিরি যা হেডমাস্টার ইতুকো গান গাইল ফিরিদ মানি ফুডুর ফাডুর আমনা যেতে হাম গরন বান্দুর উন্নান হাজ্জে হাজ্জে কুট্টিয়ে রে ফুকবাসন এ জামানার ফিরিতি লক্ষণ কথা কিন্তু সত্য কথা কি বুয়া সত্য দেখিয়েন হাসবেন না কথা বুজার জন্য বলছি আল্লাহ মুমিনদের জন্য সত্যটা বানিয়েছেন জান্নাতি রমনি আর আমরা সত্যটা বাদ দিয়ে এখন একটার জন্য সত্যটা বরবাদ করছি কথা বলেন ঠিক না ঠিক এখনকার আমাদের যুবক ভাইয়েরা আছেন না হ্যাঁ কি সুন্দর মোবাইল আছে এখন তো মোবাইল খুব আধুনিক মোবাইল এটাকে বলা হয় স্মার্টফোন কি ফোন বলা হয় স্মার্টফোন এখন মোবাইলের মাধ্যমে ভিডিও কলের মাধ্যমে হা ফেমিক ফেমিকার সাথে প্রেমালাপ চলছে রাতকে রাত দিনকে দিন কথা বলেন ঠিক না বেটি এভাবে প্রেমালাপ প্রেমালাপ যদি করেন আল্লাহ প্রতি মিনিটে মিনিটে কবিরা গুণ মাফ করতে আছে কেন এগুলা বর্তমানে চলছে না সাবধান সতর্ক এখন তো আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে ফ্রেম করার জন্য লাইসেন্স দিয়ে দিছে একটা দিবস আনি দিল ওই ব্যালেন্টাইন্স ডে আছে কি নাই চোদ্দই ফেব্রুয়ারি আছে না তো দুনিয়ায় আব্বকদে আপনি ভালোবাসা দিবস পালন করছেন ও বাবা দুনিয়ার ভালোবাসা বাদ দিয়ে আমার নবীর সাথে একটু ভালোবাসা করে দেখেন না আপনি দুনিয়া যাকে ভালোবাসছেন সবচেয়ে প্রিয়তম যাকে বলে আপনি আখ্যায়িত করছেন আপনার দেহ থেকে যখন প্রাণ পাখি চলে যাবে সে তো আর আপনার হবে না আপনাকে সাড়ে তিন হাত কবরের ভিতর ঢুকাই দিয়ে একবারের জন্য আর ফিরে দেখ থাকাবে না কিন্তু আমার নবীর সাথে যদি প্রেম করতে পারেন আমার নবীর সাথে যদি আপনি আমার নবীর প্রেমিক হতে পারেন আমার নবীর সাথে কে যদি আই লাভ ইউ বলতে পারেন কবরে রাখতে দেরি হবে আমার আমাদের ভালোবাসা এই জন্য আর দুনিয়া ও সিজুল মুমিন বলেছেন দুনিয়া মুমিনদের জন্য জেলখানা ঠিকানা জেলখানা কেন জেলখানা বলেছেন কারণ কারাগারের মধ্যে যদি আসামি থাকে সে আসামি ইচ্ছা করলে যখন তখন যেখানে সেখানে যেতে পারে সে যখন তখন যেদিকে সেদিকে পা রাখতে পারে যখন তখন যেখানে সেখানে হাত দিতে পারে যখন তখন যেখানে সেখানে দেখতে পারে যখন তখন যেখানে সেখানে কথা বলতে পারে যখন তখন যেখানে সেখানে কারো কথা শুনতে পারে না সে জন্যই ওটাকে বলা হয় কারাগার কি বলা হয় জেলখানা এই দুনিয়াটাও আমার রসুল বলছেন মুমিনের জন্য জেলখানা কেন কারণ মুমিন দুনিয়ার জমিনে থাকবে ইচ্ছা করলেও সব কিছু মুমিন ধরতে পারবে না কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক হাতের মধ্যে হ্যাঙ্কা বাসে কি নেই মুমিন ইচ্ছা করলো যেদিক সেদিক পা বাড়াইতে পারবে না পায়ের মধ্যে বেরিয়ে আছে কি নেই মুমিন যখন ইচ্ছা করে তখন কিছু বলতে পারবে না মুখের মধ্যে তালা আছে কি নেই মুমিন যখন ইচ্ছা তখন কিছু দেখতে পারবে না চোখের চোখের মধ্যে পর্দা আছে কি নেই 
মুমিন যখন ইচ্ছা তখন কিছু শুনতে পারবে না কানের মধ্যে মানা আছে কি নেই সবগুলো আছে এজন্য এটাকে বলা হয়েছে দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা আর মুমিন যেদিন ইন্তেকাল হয় সেদিন সবচেয়ে বেশি খুশি হয় কারণ কি সবচেয়ে বড় নিয়ামতের দিন হচ্ছে ওনার জন্য ইন্তেকাল কারণ হলো একজন জেল একজন জেলখানার মধ্যে কয়েদি যেভাবে জেলখানা থেকে ছাড়া পেলে যে খুশি হয় আর মুমিন যখন ইন্তেকাল করেন তিনি একেবাবে খুশি হন কারণ খোদাকে রাজি করার জন্য এত বছর জেলখানার মধ্যে থেকেছি আজকে খোদার দিদার নেওয়ার জন্য যাচ্ছে সেটাই তো বড় খুশি কথা বলেন ঠিক না বেটা আমার ভাইরা বেশি বেশি ফেম করবেন কবির গুনো মাফ হয়ে যায় এখন তো বড় আশ্চর্য এখন কিছু ইলেকট্রনিক স্যাটেলাইট আছে না আমাদের টিভি টিভি আছে না টিভি নাই এই ধরনের কোনো বান্দা তো দুনিয়ার জমিনে নাই সবখানে টিভি আছে ঘরের ডেক্সির মধ্যে বাদ না থাকলেও কিন্তু রুমের ভিতর টিভি আছে প্রয়োজনে গ্রামীণ ব্যাংক তুই লোন লই টিভি লইব তারপর এটা এটা দেখতে এটা থাকতে হবে মনে হয় প্রতি টিভি টিভি কবিরা গুনা মাফ হয় দোকানের টিভির মধ্যে এখন ওপেনলি চলছে বাবাও বসা ছেলেও বসা পুত্রবধুও বসা টিভির মধ্যে চলছে ফেমফিরিথি কয় কিরণ মেলা সুইচ দিয়ে আছে আছে কি নাই আহা সাবধান সতর্ক যারা বাবা আজকে মিলাদুনের মাহফিলে এসেছেন কিছু নিয়ে যাওয়ার দরকার আছে কি না আজকে একটা জিনিস নিয়ে যান সেটা হচ্ছে রসুলে পাকের রেখে যাওয়ার শরীয়তকে আঁকড়ে ধরব আর কোনোদিন শরীয়ত বিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হব না যদি এভাবে যদি অঙ্গীকার করতে পারেন আল্লাহ যে আমাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন সেটা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে যদি আল্লাহর সাথে রাখা অঙ্গীকার যদি পরিপূর্ণ হয় তাহলে আল্লাহর নিয়ামত আমাদের কাছেই তো আসবে কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক আজকে মুসলমান লাথির কাটাল হয়েছে কারণ রসুলে পাকের শরীয়ত থেকে হাজার মাইল তারা দূরে সরে গেছে কথা বলেন ঠিক না সাবধান সতর্ক সাবধান থাকবেন তো বলতে চেয়েছিলাম জান্নাতি রমণি আছে কি নাই যাদেরকে হুর বলা হয় কি বলা হয় এমন সুন্দর যদি একবার উকি দেয় পৃথিবীর জমিনের দিকে তাহলে কি আমদ পর্যন্ত সূর্যের কোনো দরকার তো একজন মৌমিনের জন্য বাজেট কয়টা সত্তরটি লক্ষ্য রাখবেন একটার জন্য সত্তরটি আড়ালে লাভ নাই লস আপনার আমরা তো লাভ লোকসান বেশি বুঝি কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা লাভ লোকসান বুঝি না বড় আফসোস বুঝবেন তো আমার বাবারা কি বলতে চেয়েছিলাম সেই দ্বারা আদম সফিউল্লাহ বলছেন ও আমার বেটা শীষ শোনো শোনো আমাকে জন্নাতে দেওয়া হলো আমি জন্নাতে গেলাম যে জন্নাতের মধ্যে যে সব রমণী আছে যে সব হুর আছে আমি দেখেছি হুরদের সিনাই সিনাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ নাম মোবারক আরো জোরে বলেন না সুবাহান আল্লাহ ও আমার বেটা শীষ শোনো শোনো আমি তোমার বাবা বলছি আমার আল্লাহ কোটি কোটি ফেরেস্তা সৃষ্টি করেছেন সমস্ত ফেরেস্তাদের চোখের মাঝখানে আমি একটা লিকা দেখতে পেয়েছি ওই লিকাটা হচ্ছে মোহাম্মদুর রসুল্লাহর নাম মোবার আমি যখন ভ্রমণ করছিলাম তখন আমি দেখেছি কালিমার মধ্যে আমার নবীর নাম আছে কি নাই কথা বলেন আছে কি নাই আজানের মধ্যে আমার নবীর নাম আছে কি নাই একামতের মধ্যে নবীর নাম আছে কি নাই আছে সব কানের মধ্যে আমার নবীর নাম আছে তাহলে বুঝা গেল নবীকে বাদ দিলে কিছুই হবে না নবীকে সাথে রাখলে সব কিছু হবে কথা বলেন ঠিক না বেটে শুধু তাই নয় আমার নবী বললেন আল্লাহ আমাকে পৃথিবী আল্লাহ আমাকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন যখন আদম নিজের শরীর এবং রুহুর মধ্যে ছিল তখন আমি আল্লাহর দরবারে নবী হিসাবে ছিলাম তাহলে বুঝা গেল আমার নবী সৃষ্টি জগতের দিক থেকে সৃষ্টিগত ভাবে সবার প্রথম কথা বলেন ঠিক না বেটি আমার বাবারা দুনিয়ার একটা সিস্টেম দেখেন আগে আমাদের বাবা এসেছে নাকি আমাদের দাদা এসেছে কথা বলেন একটা আওয়াজ দিয়ে বলেন না ওনারা ইক্কে বাবা এসেছে বাংলার আগে তো নোয়াইলে কেন জুড়ো হবেন নবা 
আগুদি বাবা এসেছে না দাদা এসেছে ওই জান্নাম মাতে আগুদি বাপ না দাদা দাদা সর্বপ্রথম দাদা আসলো এরপরে বাবা এসেছে বাবার পরে সন্তান এসেছে সন্তানের পরে নাতি নাতনি এসেছে কথা বলেন ঠিক না বেটে এটা হলো দুনিয়ার সিস্টেম এটা হলো দুনিয়ার নিয়ম আজকে যারা বলছো নবী আমার মতো দুশো গুনে বড় আরো জোরে বলেন না বাবা নবী আমার মতো সাধারণ পাবলিক যারা বলছো আমাদের সিস্টেম আগে দাদা এসেছে এরপরে বাবা এসেছে এরপরে আমরা এসেছি এরপরে আমাদের ছেলে সন্তান এসেছে मिल आई बाबा मिल आई नबी कारो मत नई पालक पुत्र लालन पालन कर लालन पालन कर আমার নবী ওনাকে লালন পালন করলেন জাহিদ বিন হারে শাহ আমার নবীর পালক পুত্র আমার নবী ওনাকে পুত্রের মর্যাদা দান করেছেন আমার নবী ওনাকে পুত্রের মর্যাদা দিল কোন জায়েদ বিন হারে শাহ যে জায়েদ একদিন বাবার সাথে কোথায় যাচ্ছিলেন দুই দিকে পাহাড় মাঝখানে রাস্তা যেতে 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 হঠাৎ সন্ত্রাসীর দল জায়েদকে টাক করে নিয়ে গেল জায়েদকে টাক করে নিয়ে গিয়ে বর্তমানে যেভাবে গরু গাদা পশু বিক্রি হয় হাট বাজারের মধ্যে তখন তো মানুষ বিক্রি হতো গুলাম বিক্রি হতো ওই জায়েদকে নিয়ে গিয়ে আর ওবের বাজারের মধ্যে বিক্রি করে দে আর জায়েদকে মানুষ ক্রয় করে একবার একজন থেকে আরেকজন একজন থেকে আরেকজন বিক্রি হতে হতে জায়েদ শেষ পর্যন্ত আমার নবীর কদমে এসে গেছে জায়েদ আমার নবীর কদমের মধ্যে এবার জায়েদ ওনার আব্বাজান খবর পেল যে জায়েদ রসুলে পাক সাল্লাহ সাল্লামের কদমের মধ্যে আছে জায়েদের বাবা অনেকগুলো টাকা নিলেন পয়সা নিলেন সম্পদ নিলেন আমার নবীর দরবারের মধ্যে জায়েদ আসলো জায়েদের আব্বা এসে ডাক দিয়ে বলে আকায়ার আমি জায়েদের বাবা হারে আপনার কাছে আসলাম আমার সন্তান আমার কলিজার টুকরা সন্তান সে গুলাম নয় আদতে সে গুলাম নয় তাকে গুলাম বানানো হয়েছে আমার ছেলে আমার কলিজার টুকরা সন্তান আপনার কাছে এসেছি আমার সন্তানকে আমাকে দিয়ে দিন আপনি যতগুলো টাকা চাইবেন আমি আপনাকে ততগুলো টাকা দেব আমার সন্তানকে আমার কাছে দিয়ে দিন আমার নবী ডাক দিয়ে বলে হারিস ও জাইদের বাবা শুনুন শুনুন আমি আপনাকে আপনার সন্তানকে দিয়ে দেব আমার কাছে টাকা পয়সার দরকার নাই তবে আমি আপনার কাছে একটা শর্ত রাখব আপনার কাছে আমি একটা কথা রাখব সেটা হলো জায়েদ যদি নিজের ইচ্ছায় যেতে চাই আপনি জায়েদকে নিয়ে যেতে পারবেন আর জায়েদ যদি যেতে না চাই আপনি তাকে জোর করে নিয়ে যেতে পারবেন না জায়েদের বাবা বলে হ্যাঁ এটা কোন ধরনের কথা জায়েদ তো আমার সন্তান সে আমাকে দেখলে তো পাগল হয়ে যাবে যাওয়ার জন্য এটাই তো স্বাভাবিক কথা বলেন ঠিক না ঠিক সন্তান হাজার হলেও আব্বাম্মার আদরের কথা সন্তান কোনোদিন ভুলে জায়েদকে ডাকা হলো জায়েদ আস তোমার আব্বা হার এসে এসেছে আব্বাকে দেখে চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছে বলবেন না একবার আব্বার দিকে তাকাই আর একবার আব্বার দিকে তাকাই আর একবার আমার রসুলের দিকে তাকাই জায়েদের চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি জায়েদের চোখ দিয়ে পানি পড়া আরম্ভ করে দিল আমার জায়েদ ওনার আব্বা যান হার এস বলছে বাবা চলো তুমি কাজ চোখেন আমি তোমার বাবা এসেছি বাবা চলো চলো আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি 
রসুল বলছে তুমি বলে সইচ্ছাই যে যেতে চাইলে নিয়ে যেতে পারবো তোমাকে নাকি জোর করে নিয়ে যেতে হবে ও আমার কলিজার টুকরা সন্তান তোমার মা তোমার জন্য পাগল হয়ে গেছে আসো আসো চলো আমার ঘরের মধ্যে তোমাকে নিয়ে যাব এই কথা যখন বলল জায়েদ বলে বাবা আমি আপনার কাছে যাব না আপনার সাথে রসুলে পাকের দরবার থেকে যেতে পারি না বলে কেন ও আমার বাবা আপনি আমার বাবা আমার মা আমাকে জন্ম দিয়েছে আপনি আমার আপনি আমার জন্মদাতা পিতা আমার মা আমার মাথা আমার মামার কলিজার টুকরাম মা কিন্তু আমি আপনাদের সাথে যাব না আপনাদের কাছে যাব না কারণ পৃথিবীর বুকে मध्य बनाबनी हा বনাবনে হচ্ছে না মানি একজন আরেকজনের সাথে পড়ছে না হামেশাই জগড়া ফাঁসাদ এগুলো লেগে আছে আমি কিন্তু আমার আলোচনার মধ্যে আছি তো একদিন আমার নবীর কাছে পরামর্শ গ্রহণ করলেন জায়েদ হুজুর আমার সাথে তো জয়নাবের বনাবনে হচ্ছে না এখন আমি কি করব তখন আমার নবী বললেন ঠিক আছে অসুবিধা কি শরীয়ত তো এটার ফাইসালা আছে তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও কি দিয়ে দাও তালাক দিয়ে দাও এইদিকে জয়নাবের সাথে হারে স্যার কি হয়ে গেল তালাক হয়ে গেছে তালাক হয়ে যাওয়ার পর আমার নবী জায়েদকে ডাকলেন যখন ইজ্জত পালন শেষ তালাক হয়ে গেছে জয়নাব জয়নাবের ঘরে চলে গেছে যখন সম্পূর্ণ সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তখন আমার নবী জায়েদকে ডাকলেন বলে জায়েদ এদিকে আসো বলে ইয়ার সুরাল্লাহ বলুন বলে জায়েদ যাও তুমি আমার পক্ষ হয়ে জয়নাবের জন্যে বিয়ের পায়গাম নিয়ে যাও সুবহানাল্লাহ বলবো না আমি নবী জয়নাবকে কি করব বিয়ে করব কি করব আমার পক্ষ হয়ে তুমি পায়গাম নিয়ে যাও বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাও জয়নাবের জন্য তো জায়েদ বলে নবী যখন বলেছে আমি গেলাম তো জয়নাব ওই ময়দা দিয়ে গুলা কি করে রুটি বানানোর আগে খামির বানায় না খামির বানাচ্ছিল আমি তো অন্যান্য দিন স্ত্রীর দাবি নিয়ে জয়নাবের কাছে যাইতাম কিন্তু এখন তো জয়নাব আমার স্ত্রী নয় আমি জয়নাবের জন্য বেগানা জয়নাব আমার জন্য বেগানা তা আমি অন্যদিকে ফিরে আছি আর বললাম জয়নাব রসুল তোমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে দেখেন জায়েদ সাবেক স্বামী রসুল বাঘের পক্ষ হয়ে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেছেন বলে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে জয়নাব বিয়ের প্রস্তাবের মধ্যে রাজি হয়ে গেল সুবাহানাল্লাহ বলবেন না আমার নবীর কাছে যখন সংবাদ আসলো আমার নবী জয়নাবের ঘরে প্রবেশ করলেন জয়নাবের ঘরে প্রবেশ করে আমার নবীর সাথে জয়নাবের কি হয়ে গেছে সাদি হয়ে গেছে এখন আরবের কিছু দুশ্মন আছে কি নাই বা তেলপন্থী আছে কি নাই সরাসরি কিছু বলে না কিন্তু পেছনে পেছনে অনেক কিছু করে কথা বলেন ঠিক না বেটে এই ধরনের কিছু বা তেলের উত্তরসরি বর্তমান সমাজে আছে তো আপনাদের এখানে নাই মনে হয় তো তাইলে আসে শব্দটা আসের মতো করে দেন না আছে কি নাই আমার নবীর বদনামে শুরু করে দিয়েছে কয় দেখো দেখো মোহাম্মদ নিজের সন্তানের পুত্র বধুকে নিজের সন্তানের স্ত্রী পুত্র বধুকে বিয়ে করেছে কত বড় খারাপ কত বড় চরিত্রহীন লম্পট দুশ্চরিত্র নামজিবিলা বলবেন না মোহাম্মদ নিজের ছেলের বউকে বিয়ে করেছে এই কথাগুলো যখন বলা বলে আরম্ভ করছে আমার বাবার আমার রসুলের সাহানে যদি বিয়া দেবে হয় তার জবাব দেখে কথা বলেন জবাব দেখে আমার আল্লাহ দেরি করলেন না যখন সবাই বলা বলে আরম্ভ করল মোহাম্মদ দুশ্চরিত্র মোহাম্মদের মতো চরিত্রহীন আর দুনিয়ার জমিনের মধ্যে নাই নিজের সন্তানের স্ত্রী কে মোহাম্মদ বিয়ে করেছে নিজের সন্তানের স্ত্রীকে মোহাম্মদ বিয়ে করল এই ধরনের কথা যখন বলা বলে আরম্ভ করল আমার আল্লাহ জবাব দেওয়ার জন্য সুরা আহজাব শরীফের চল্লিশ নম্বর আয়াতে করিমা নাজিল করে দিলেন পিতা নয় 
পিতা নয় কারো বাবা নয় কারো পিতা নয় আমার নবী মুহাম্মদ কারো পিতা নয় বরং তিনি আল্লাহর প্রেরিত রসুল তিনি কোন পুরুষের পিতা নয় বরং আল্লাহ রসুল শুধু আল্লাহ রসুল নয় আমার নবী কোন পুরুষের পিতা কথা বলেন আমার নবী কোন পুরুষের পিতা বোঝাতে চেয়েছিলাম আমরা বলি নবী আমার মতো হু আমার বাবারা আমার সন্তান আমাকে বাবা বলে আপনার সন্তান আপনাকে বাবা বলে আমরা আমাদের জন্মদাতাকে বাবা বলেছি আপনারাও আপনাদের জন্মদাতাকে বাবা বলেছেন আপনারা দাদাকে দাদা বলেছেন আমরাও দাদাকে দাদা বলেছি আমরাও নানাকে নানা বলেছি আপনারাও নানাকে নানা বলেছেন কিন্তু আমার বাবারা আমার নবীর কোন সন্তান আমার নবীকে এক সেকেন্ডের জন্য বাবা বলে না সবাই বলেছে ইয়ার সুল আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ বলবেন না আর একটু জোরে বলেন না সুবাহ আল্লাহ সিদ্দিক আকবর আমার নবীর শ্বশুর কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক ফারুক আজম আমার নবীর শ্বশুর কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক ওসমান আমার নবীর মেয়ের জামাই কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক আলী আমার নবীর চাচাত ভাই আলী আমার নবীর কন্যার জামাই প্রশ্ন হলো সিদ্দিকে আকবর ও ফারুক আজম আমার রসুল তো আপনাদের শ্বশুর আমার রসুল তো আপনাদের মেয়ের জামাই আপনারা তো আমার রসুলের শ্বশুর জীবনে কোনো দিন আমার নবীকে কি মেয়ের জামাই বলে আখ্যায়িত করেছেন ডাক দিয়েছেন বলে না না কারণ কিভাবে ডাক দেব আল্লাহ এর আগে জুবানের মধ্যে তালা দিয়ে সম্পর্কিত কোন ব্যক্তি নয় তিনি হচ্ছেন শুধুমাত্র আল্লাহর নবী আমার নবী কি আমার মতো তো বলতে চেয়েছিলাম নবীকে আমার আল্লাহ বানিয়েছেন কথা বলেন এটার মধ্যে তো আমি ছিলাম বানিয়েছেন আগে আবার প্রেরণ করেছেন সবার কথা বলেন প্রেরণ করেছে সবার পরে এই জন্য বিহীন বলেছেন আখেরি নবী কি নবী আখেরি নবী এরপরে আর কোনো নবী আসার সুযোগ নাই আমার নবীর মাধ্যমে নবতের দরজা ওপেন আমার নবীর মাধ্যমে নবতের দরজা ক্লোজ কথা বলেন ঠিক না বেটি অসুবিধা হচ্ছে নাকি আমার নবীর মাধ্যমে নবতের দরজা কি হয়েছে ওপেন হয়েছে আমার নবীর মাধ্যমে নবতের দরজা ক্লোজ হয়েছে বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে বোঝা গেল নবীর কারণে আদম নবী হয়েছে নবীর কারণে সমস্ত পায়গম্বর নবী হয়েছে আবার আমার নবীর কারণে আমি আসা বন্ধ হয়ে গেছে কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক আমার নবী কি আমাদের মতো কথা বলেন আমার নবী কি আমাদের মতো হওয়ার কোনো সুযোগ আছে তো সেই জন্য আমরা ওই নবীর মিরাদুন নবী করি যে নবী সবার আগে আবার যে নবী সবার শেষে সেই জন্য আমরা সেই নবীর আগমনে উল্লাস করি ঈদে মিলাদুন নবী কথা বলেন ঠিক না ঠিক এখানে আজকে অনেকে প্রশ্ন তুলে কিছু আমি ছোট্ট আকারে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাব অনেকে বলে এখানে ঈদ কেন লেখা হয়েছে ঈদ তো বছরে কয়টা ওই যে আন্ন মাথে বছর ঈদ কয়টা বলে কি বলে না আপনাদের ওইদিকে তো আছে আপনাদের ওইদিকে আছে না বেশি দূর তো নাই দশ বিশ বছর ভিতরে আছে কথা বলেন ঠিক না আমি কি ভুল বলছি নাকি অনেকে ভয় পাচ্ছেন মনে হয় ঈদ ঈদ বছরে কয়টা তা আমি বলবো বেকুব ঈদ বছরে কয়টা সেটা জানোস না তুই তুই কিসের মোল্লা কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক ঈদ শুধু বছরে দুইটা কোরআনের মধ্যে একটা আয়াত আছে আলিয়মাম তুলা কুম দি না কুম আতমাম তো আলাই কুম নে আমি ওরদি তুলা কুমুল ইসলাম আদি না আয়াত আছে কি নাই এখানে হুজুর আছেন আমি হুজুরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আয়াত আছে কি নাই এ ধরনের আছে এটা সুরা মায়দা মনে হয় হ্যাঁ হ্যাঁ এ আয়াত নাজিল হলো কি আয়াত আল্লাহ আমাদের উপর নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন সুবান আল্লাহ বলবেন না আল্লাহ আমাদের উপর দিন পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন 
আল্লাহ আমাদের জন্য দিন হিসাবে ইসলামকে সিলেক্ট করেছেন যাচাই করেছেন বাছাই করেছেন নির্ধারিত করেছেন সুবহান আল্লাহ বলবেন না তো একজন ইহুদি ফারুক আজমের কাছে আসলো কার কাছে কথা বুঝতেছেন ফারুক আজমের কাছে আসলো এসে বলছে আই অমর তোমাদের নবীর উপর একটা আয়াত নাজিল হয়েছে ওই আয়াতটা যদি আমার আমাদের নবীর উপর নাজিল হতো তাহলে আমরা ঈদ উদযাপন করতাম খুশি উদযাপন করতাম আমার 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 দিকে বাবারা আপনাদের মনোযোগ কি আমার দিকে আছে আমি কি বলবো দেখেন বলে আই অমর এই ধরনের একটা আয়াত যদি আমাদের নবীর উপর নাজিল হতো তাহলে আমরা কি করতাম একটু কথা বলেন কি করতাম খুশি উদযাপন করতাম আনন্দ করতাম তো ফারুক আজম বলছে আয়াতটা কোনটা বলে আলী ওম আকমাম তুলাকুম দিন আকুম আতমাম তো আলাইকুম নে মাতি ওরদি তুলাকুমুল ইসলাম দিনা এ আয়াতটা যদি আমাদের উপর নাজিল হতো এই ধরনের একটা আয়াত যে আল্লাহ নিয়ামত পরিপূর্ণ করেছেন আল্লাহ দিন পরিপূর্ণ করেছেন আল্লাহ দিন হিসাবে ইসলামকে সিলেক্ট করেছেন এই ধরনের একটা আয়াত যদি আমাদের নবীর উপর নাজিল হতো আমরা খুশি উদযাপন করতাম ফারুক আজম বলছে এই হুদি আমাদেরকে কেন খুশি উদযাপন করতে হবে অটোমেটিকলি আমাদের জন্য তো ওই দিন দুইটা ঈদের দিন ছিল কয়টা ঈদের দিন দুইটা ঈদের দিন বলে কেমনে বলে ইয়মে আরফার দিন এই আয়াত নাজিল হয়েছে ইয়মে আরফা হচ্ছে বিশ্বের মুসলমানের জন্য ঈদের দিন আরো জোরে বলেন না সুবহান আল্লাহ আর ওই দিন ছিল ইয়মে জুমআ জুমার দিন হচ্ছে বিশ্বের মুসলমানের জন্য ঈদের দিন আমাদের জন্য তো অটোমেটিকলি ওই দিন দুইটা ঈদ ছিল তাহলে নতুন ভাবে আমাদেরকে কেন একটা ঈদ পালন করতে হচ্ছে সুবহান আল্লাহ বলবেন না এক নাম্বার তাহলে বোঝা গেল ঈদ উল ফিতর ঈদ উল আজাহা ছাড়াও আরো ঈদ আছে কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক কি আমার বাবার আওয়াজ হচ্ছে কেন गोलम जिकने बस रहम जिकने অতএব কোনো চিল্লাচিল্লি করবেন না কোনো বড় আওয়াজ উচ্চস্বর আওয়াজ করবেন না এটা মাহফিল মাহফিলের আদব আছে রসুল পাকের আদব রক্ষা করুন কারণ ইমানের পূর্ব শর্ত হচ্ছে আদব কি হওয়া আদবওয়ালা হওয়া অতএব 
সমস্যা হতে পারে ইশারায় কথা বলেন আওয়াজ করবেন না জোরে জোরে আল্লাহ আমার বাবারা আমি কত সংক্ষেপ করছি ফারুক আজম বলছেন ওই দিন অটোমেটিকলি আমাদের জন্য কয়টা ঈদের দিন ছিল কথা বলেন কয়টা তো আজকে যারা বলে ঈদ বছরে ঈদ দুইটা তাহলে ঈদ উল ফিতর আর ঈদ উল আজহা যারা কোনো ঈদ নাই তাহলে ফারুক আজমের এই হাদিসটা কোথায় নিবেন আমরা কি এখন ফারুক আজমের কথা মানব নাকি আপনার মতো কাটমোল্লার কথা মানব কার কথা মানব ফারুক আজমের কথা তিনি বলছেন ঈদ ইয়মে আরফা মুসলমানের জন্য ঈদের দিন ইয়মে জুমা মুসলমানের জন্যে ঈদের দিন আছেন আর একটা হাদিসে বাগ আপনাদেরকে শোনাই আমার নবী কি বলছেন আমার নবী বললেন उत्तम दिन सप्ताह दिन मध्य ओ दिन गेता ओ दिन गर्दार हलो दिन आल्ला दरबारे जुमा आदाय करी जुमार दिन बचरे ईद क्या बोलो बाबा ईद उल फितर राग ईद उल आजाह राखी दे रसुलर हादिस अनुजाई जुदी जुमार दिन जुदी आल्लर का बसि पचंद है जुमार दिन जुदी ईदर दिन है बचरे जुमा कयटा बचरे जुमा कयटा बावान्न टी कयटी बच्चरे जुमा हे कुरान हादी सम्पर्क तरह ज्ञान नहीं कुरान हादी सम्पर्क ज्ञान थकत बोलतना बचरे मध्य नोट कर मुसलमान कार्य ईद उल फितर कार्य आहले इबादतर 
যারা একটি মাস রমজানের সিয়াম সাধনা করে তাহাজ্জত গুজার হয়ে তারা বিন নামাজ আদায় করে কোরআনে পাকের খতম আদায় করে গোটা একটি মাস এবাদত রিয়াজতের মধ্যে ছিল তাদের জন্য ঈদের ঈদ উল ফিতর ঈদের দিন কথা বলেন ঠিক না বেশি নাকি বেশি বেশি যারা মার্কেটিং করে তাদের জন্য বেশি বেশি যারা টাকা খরচ করে তাদের জন্য যাদের এবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে তাদের জন্য ঈদের দিন কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক ঈদ উল আজাহা ঈদ যাদের কোরবানি আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে জুমার দিন ঈদ যাদের এবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে আরফার দিন ঈদ যাদের রোজা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে লাইলাতুল বরাত ঈদ যাদের তৌবা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে লাইলাতুল কদর ঈদ যাদের ফরিয়াত আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে তাদের জন্য ঈদের দিন তাহলে বোঝা গেল এই সমস্ত ঈদগুলা হচ্ছে আহালে এবাদতের জন্য এবাদত বন্দিগি যারা করে তাদের জন্য ঈদের দিন मसल्लार मध्य बसे बस कान्निकाटी कर जिज्ञासी पृथिवीर मध्य जिन्हें तारका समान एबादत कर शयान बाहर शुरू थे बहरे বেতরে ডুববি কিভাবে কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক আমার বাবারা ফারুক আজমের যদি এই দশা হয় আমাদের কোন দশা কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক আমার বাবারা তাহলে বোঝা গেল ঈদ উল ফিতর ঈদ যাদের রোজা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক একটু আওয়াজে বলেন আখেরি কালাম জজবার সাথে শুনেন ঈদ উল ফিতর ঈদ আহলে এবাদতের জন্য ঠিক না বে ঠিক ঈদ উল আজাহা ঈদ যাদের কুরবানি আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক জুমার দিন ঈদ যাদের এবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক লাইলাতুল বরাত ঈদ যাদের তওবা কবুল হয়েছে আল্লাহর দরবারে কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক লাইলাতুল কদর ঈদ যাদের ফরিয়াত আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে তাদের জন্য দুই ঈদের চাঁদের রাত ঈদ ওই ব্যক্তিদের জন্য যাদের ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে তাদের জন্য ঠিক না বে ঠিক ইয়মে আরাফা ঈদ যাদের হজ আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে তাদের জন্য কিন্তু আমরা তো গুনাহগার আমরা তো মুজরিম আমরা তো অপরাধী আমাদের জন্য ঈদের দিন কোথায় আমার আলা হযরত বলে নইরা সয়ো না আমাদের জন্য একটা ঈদের দিন আছে ওই দিনে এমন একজন ব্যক্তি দুনিয়ার জমিনে আগমন করেছে 
شفاتی لی اہل القبائر من امتی جنی امتر جنے کیا متر مائدان شفارش کر بے او पानी कर दिए कूटी कूटी जहान नामी उम्मत के जन्नत निये जाबे ने ओए नबीर आगमन बारे रवील लवल अम्रा गुना करे जन्ने बड़ो इधर दी चमक तुझ से पाते हैं सब पानी वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकानी वाले कथा बोलें ठीक ना बेठीक जहान नाम दाड़ी अपराधी हाथ कर लागिए जहान नाम आगमने उम्मतेर उम्मतेर गुना माफ करे जैनों भी आमादेर जन्नो शफात करे आमादेर के जहान नाम ते के जन्नत है निया जाबे शैनों भी आगमोने थो अम्रा गुना करे जन्नो बड़ो इधर दिन कथा बोलें ठीक ना बे ठीक अल्लाह आमादेर के बुजार तो फिक दान करो आमीन विशेष करे खत्मे गाउसिया शरी आवारी के कोबुल करेंगे कामीन अपना रा बोझ बैन हुजूराल पर किचुक कोने मध्य स्थिर आश्चर्य ततक कोन पर जनता अपना रा दुर्जो शो करे बोझ बैन ये पास मेरे दाल आमिर उसले बागे साथ रा देखता अपना दिल के सुनाई दिया अपना सुनते राजी आसन की नहीं इतावत जो राजी आसन की नहीं उसले बागे साथ रा सुन बेटा रे लोरी गेगुई सुबान अल्लाह बोलते हो अबे के जनाबे हजरत यादम के बेटे शी शी इसका बेटे यानस यानस के बेटे किनान किनान के बेटे मिलाई मिलाई के बेटे बियारत बियारत के बेटे इधरीस इधरीस के बेटे मुतबर्शिर मुतबर्शिर के बेटे लमक नी नौ लमन नी नौ का बेटे नौ नौ का बेटे साम साम के बेटे जुलहाब जुलहाब के बेटे शाले शाले के बेटे आमिर आमिर के बेटे ताता ताता के बेटे राबा राबा के बेटे तारू के तारू के बेटे नखूर नखूर के बेटे तारे तारे के बेटी ब्रेम खली उल्ला इब्रेम खली उल्ला के बेटी इसमें जबी उल्ला इसमें के बेटे किधर किधर के बेटे आऊं आऊं के बेटे अमूल अमूल के बेटे साबित साबित के बेटे सलामान सलामान के लाइस लाइस के बेटे लिया तलिया तक के बेटे योद योद के बेटे यब्बा यब्बा के बेटे इतने के बेटे मोहित मोहित के बेटे नदर नदर के बेटे मुदर मुदर के बेटे लिया मालिक का बेटे फाल फाल का बेटे गालिब गालिब का बेटे लोई लोई का बेटे काप काप का बेटे मुरा मुरा का बेटे किलाब किलाब का बेटे कोसोई कोसोई का बेटे अब दिमन्ना अब दिमन्ना के बेटे हाशिम हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला अब्दुल्ला का बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्ला
तू शाह तू जान नहीं जाना तू शाह तू जान नहीं जाना है चेहरा उम्र की ताबों तेरा ना बस की है ना बस के गाना बस की है ना नजरे क्यों आसे नहीं जहां में नजर आया ही नहीं क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया नहीं आप साधो जहां में नजर आया ही नहीं न कोई महबूब और न कोई मुहिब का सानी यार रसूल अल्लाह अपनार मत ना क्यों आछे ना अल्लाहर मत क्यों आछे सुभान अल्लाह बोलबेन ना महबूब मानी नबी मुहिब मानी अल्लाह न कोई महबूब और न कोई मुहिब बुकासानी एक का जिसम नहीं और एक का साया ही नहीं बहुत यार रसूल अल्लाह ना मुहिबर मत के वे ना महबूबर मत के वे अल्लाहर तो शरील नहीं रसूल अपनार तो छाय नहीं अनुरोध करबीर पक्ष आमत पर्त कथा बोलें क्या पर्त जाएक ना क्या से दिखे जाब बड़ अफसोस लागे आजकल कार यूट्यूबर मध्य हाफिज रहमान मिथ्यादी मिलदुल्नबी की गरीब खजा मईरुद्दीन चिस्ती कर मिलदुल्नबी की अब्दुल कदर जिलानी कर मिलदुल्नबी की सहबीरा कर अरे बेकूबर दल मिलदुल्नबी सबाई कर तुर मत बेकूबर नसीबर मध्य नहीं कथा बोले ठीक ना बेटी तो हमें तार उत्तर देव पड़े हमें तार उत्तर दिए क्योंकि आज के संक्षिपे बोल मिलदुल्नबी गरीबे नमज करा तुम्हारा दलिल चाष हमें तोर का एक दलिल चाहब हेलिकप्टारे गरि जाए महाफिल की गरीबे नमज करा कथा बोलें ठीक ना बेटी जान नमाते नमाते इतना जहित एक कंद दोली लो हता होई दोली लगी तेरे का सोन न फुरी बना रहता है ये न आरएसबीएस ठीक है सना नहीं तो ये न आरएस कंद है यूं मुझे नमः थे ना आगे तेरे का तो सोन फुरी बु आरएसबीएस इतने दोली लो ठीक है सेनी आरएसबीएस जो दी ठीक था के तो होने न आरत दोली दाह यूं अरे आरत दोली लो मुझे आरएसबीएस नहीं बांग्लादेश सरकार नहीं गुटा खुद मदीन वाला रसूल शक करा से हता नमः थे ना ठीक ना बे ठीक बस एडार कीर हता तुरल लो यार अरे मिलदुल्नबी गल्लि खुशी हो बोधे मोमिन माथे मिलदुल्नबी खुशी मिलदुल्नबी गल्लि खुशी हो बोधे सिद्धि अकबर एत सिद्धि अकबर हई दे जे आर रसुल जरा मिलदुल्नबी गरीब उग्ग फैसा जो तुम्हारा खरच करो दई तो जन्नाथर मदे तुम यार बंधु शिपे तय 
খনক হই দে খনক হই দে সিদ্দিক আকবর আবক্ত সিদ্দিক ইসলামের প্রধান খলিফা প্রথম খলিফা রসুলের খলিফা সিদ্দিক আকবর হদ্দে আর তোরা হদ্দে মিলাদুন্নবী সাহাবী হলো নয় ঘরে আরে বেটা ওন মিলাদুন্নবী ফাইরে খুশি হই দে সিদ্দিক আকবর नाराज হই দে শয়তান ঠিক না বে ঠিক নামাতে না ঠিক না বে ঠিক তাহলে আজ যে যারা মিলাদুন্নবী ফাই খুশি হবে বুঝিবান এতরা খুন্দি না খুন্দি সিদ্দিক আকবরের গোলাম हराम बुझी अनिल हमदुल्ला रबी आलमीन असल वरहमल्ला